जनपद कोशाम्बी में कसिया पश्चिम सिराथू में एक प्राचीन काल का हनुमान मंदिर है जिसके पुजारी जी के कथानुसार दूर दराज से लोग प्रत्येक मंगलवार और शनिवार के दिन और सभी तीज त्योहारों पर हजारों की संख्या में दर्शन करने के लिए आते हैं हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार लोगों की मान्यता है कि हनुमान जी की कृपा से हमारे कार्य पूर्ण हुए हैं हनुमान जी की असीम कृपा से लोग प्रसन्न होकर झंडा निशान चढ़ाने के लिए आते हैं निशान की ऊंचाई लगभग 25 से 30 फीट रहती है निशान हरे बास का बना होता है जो कि विद्युत का सुचालक है ठीक मंदिर के सामने ग्यारह हजार की वोल्टेज की विद्युत धारा बिजली के नंगे तारों में लगातार बहती रहती है बिजली के पोल की ऊंचाई नॉर्मल पोल के ही बराबर है इससे किसी भी समय त्योहारों या मंगलवार और शनिवार के दिन कोई बड़ी से बड़ी दुर्घटना हो सकती है जिस पर मंदिर के पुजारी जी ने सन 2017 में एक प्रार्थना पत्र मुख्यमंत्री जी को दिया था लेकिन आज तक किसी भी अधिकारी का ध्यान इस ओर आकर्षित नहीं हुआ कहते हैं कि सुधार निधि फंड में धन नहीं है ये मामला उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी के गृह जनपद का है जहां पर बजरंग दल वाली सेना और विहिप का भी जोर नहीं चल पा रहा आगे देखना यह होगा कि आखिर बजरंगी की सेना कोशाम्बी में कैसे हनुमान जी के लिए तैयार होकर हनुमान जी भक्तों की सेवा करती है आपार भीड़ हो जाती है जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती मुझे कुछ पता नहीं रहता है कहाँ से लोग आ जाते हैं दो सौ से लेकर दो हजार पाँच हजार तक पब्लिक यहाँ पे पहुँचती है चालीस चालीस फीट के उनके निशान होते हैं वो अपने में मस्त रहते हैं भजन कीर्तन में गाना बाजा करते हुए यहाँ पे आते हैं उन्हें यहाँ भाष नहीं होगा कि कब हम तैतीस की लाइट में लग जाएंगे और हमारा मंदिर परिसर कोई ज्यादा बड़ा एरिया नहीं है पीछे बैकग्राउंड भी ज्यादा बड़ा एरिया नहीं है हमने यहाँ पे जो इस ठेकेदार काम कर रहे थे उस समय में हमने उनसे कहा था कि सर ऐसा है यहाँ पे आप प्लास्टिक कोटेड या अंडरग्राउंड तार लगा दीजिए सौ मीटर का एरिया है कोई ज्यादा है नहीं अगर कोई बड़ा हादसा हो जाए तो उस पर कौन जिम्मेदार होगा पब्लिक तो अपने मस्त रहेगी और ये पैंतीस हजार हाई वोल्टेज पावर है इसके बारे में मुझे नॉलेज है इसमें जरा सी चूक अगर हो जाए हरे बास में तो तुरंत आदमी इस पाए खत्म नीचे अगल बार लोग खत्म लेकिन यहाँ पे हमने ठेकेदार से बहुत हाथ जोड़ा जब 2016 में ये लाइन बनाई गई थी उस समय हमने भी डीएम साहब के यहाँ पे माननीय हमारे अखंड प्रताप सिंह डीएम साहब थे हमारे जिलाधिकारी उनके पास भी हमने अप्लीकेशन दिया हुआ था उन्होंने कार्रवाई किया लेकिन बिजली विभाग के हमारे माननीय अधिकारी जी या अभियंता जी ने कोई ध्यान नहीं दिया यहाँ तक की ठेकेदार जो इसमें कि गुंडई बल पे अपना कराना चाहते थे फिर हमने जनता के सहयोग को यहाँ पे जनता को इकट्ठा किया जनता लोग आए यहाँ पे छोटे छोटे खंबे लगा दिए थे उस खंबे से तो हर महीना ही क्या तुरंत ही एक्सीडेंट यहाँ पे होता बहुत कहने सुनने पे हमारे उस समय माननीय सिराकू एस डी साहब जी आए थे माननीय सिराकू सी साहब जी आए थे ये सब अधिकारीगढ़ महोदय यहाँ पे आए तो कहे ठीक है हम इनको अभी आप इतना ऊंचा करा लीजिए फिर हम इसको आपको सही करा देंगे तब से आज तक वो कार्रवाई में कुछ भी नहीं हुई है प्रथम कार्रवाई में भी कुछ भी नहीं हुई है मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पे रजिस्ट्री द्वारा अप्लीकेशन मैंने भेजा वहां से ये कार्रवाई शुरू हुई मानी हमारे अशासी अभियंता जी के माध्यम से जांच हुई उन्होंने सीधा सीधा दिखाया कि हमारे पास धन उपलब्ध नहीं है उस समय भी मैंने ये कहा था कि आप ये जो लाइन तैयार करे हैं और जो सर्वे करे हुए हैं ये सरकार का धन दुरुपयोग हो रहा है उसमें हम लोगों का भी धन दुरुपयोग हो रहा है और ये रोड आज नहीं कल चौड़ी भी होनी है तो उस समय भी ठेकेदार हमारे अधिकारी गण महोदय ये लोगों ने उस बात को ध्यान में नहीं रखा आखिर ये कोढ़ा पावर हाउस से जो लाइन उखाड़ करके दुबारी बनाई जा रही है उसमें क्या धन का दुरुपयोग नहीं होगा धन का दुरुपयोग होना है 
कायदे से ये है कि आप जो आउट एरिया है मैदानी एरिया है वहां से आपको सर्वे कराना चाहिए आबादी वाला क्षेत्र छोड़ देना चाहिए अब ये मंदिर का धर्म स्थली एरिया है हजारों गाँव से लोग आते हैं जिनकी आस्था यहाँ पे आते हैं यहाँ पे किसी से कोई डिमांड नहीं होता है लोग यहाँ पे आते हैं दर्शन करते हैं पूजा करते हैं इनकी मन्नते भी पूरी होती है अपने खुशी से यहाँ पे लोग आते हैं सरकार के लिए यहाँ पे प्रार्थना पत्र गया वहाँ से जांच भी आई लेकिन अभी तक हमारे माननीय आशासी अभियंता जी ने कोई भी पहल इस पे नहीं किया खाली कागजी कार्रवाई पे दर्शा दिए कि आपको संतुष्ट हो जाए यहाँ करा देंगे करा देंगे लेकिन इस तरह कैसे कब तक काम चलेगा ये कितने साल हो गए गुरु जी ये महोदय जी सन 2016 में प्रकरण शुरू हुआ था उस समय भी हमने माननीय एफ एल प्रताप सिंह हमारे यहाँ के डी एम महोदय थे वहाँ पे हमने दिया था लेकिन ये सारी गलतियाँ अगर कहीं भी दर्शाई जाए या कमियाँ भी हमारे बिजली विभाग के महोदय जी के कारण हो रहे हैं इनको सोचना चाहिए कि कभी भी कोई अचूक अगर घटना हो जाए तो जिम्मेदार होगा तो घटना से बचने के लिए सुरक्षित रखने के लिए व्यवस्थाएं करनी चाहिए सरकार के पास में हमने रजिस्ट्री फाइल किया था वहाँ से एप्लीकेशन वापस यहाँ पे आई इन्होंने जांच लगाया जांच में हमको यही एप्लीकेशन में दिखाया गया कि प्रणाली सुधार फंड में जब पैसा धन आ जाएगा कर दिया जाएगा सन दो में तेरह बारह दो में एप्लीकेशन पहुँची थी अभी तक कोई कार्रवाई इस पर चयनित नहीं की गई है और फिर से ये हाईवे रोड भी बन रहा है अब ये लोग लाइन उखाड़ रहे हैं अब ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा आबादी वाले एरिया पे लाइन जा रही है मेरा ये कहना है कि मैं किसी चीज़ का विरोध नहीं कर रहा हूँ लेकिन सतर्क रहना और अच्छी लाइन तैयार करके ले जाना जिस जनहित के लिए ही तो सारी व्यवस्था है मैं भी जनहित के लिए ही बता रहा हूँ कि अगर लाइन यहाँ से गुजरती भी है तो भाई यहाँ से आप पाइप लाइन ले कर जाइए अगर अगर महोदय जी ये लोग ध्यान नहीं देते हैं तो फिर वही लाट चारा होगा कि हाई कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा माननीय महोदय जी के द्वारा अभी ठीक है अगर अभी से ये ध्यान देते हैं सरकार भी इस पर जांच बैठाई सरकार की यहाँ पे कोई गलती ही नहीं है क्या नाम है जी के द्वारा पे जाँच होनी चाहिए तो जाँच क्या है आप इस मंदिर के पुरोहित हैं गुरु जी हाँ मैं पाँच साल की उम्र से पूजा पाठ का कारोबार देख रहे पूजा पाठ के इंतजाम में पाँच साल की उम्र से मेरी उम्र इस समय चालीस साल है लोग हमारे ठेकेदार महोदय ने अमृता की यहाँ पे आकर के जो पिछले ठेकेदार अभी भी शायद ये वही ठेकेदार फिर से आ गए हैं तो मैं तो भगवान से चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई दूसरी पंचायत ना हो अगर ये सुनेंगे तो ठीक है नहीं तो फिर तो आप लोग हैं और फिर से मुख्यमंत्री साहब के यहाँ पे भी एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र दिया जाएगा क्या नाम है गुरुजी आपका मेरा नाम है प्रवीण कुमार पांडे और पिता का नाम है स्वर्गीय देवनाथ पांडे इस मंदिर के आप पुरोहित हैं हम इस मंदिर के पुरोहित हैं